তারা করে থাকে তৃতীয় মানহাজ হচ্ছে ইখওয়ানিদের মানহাজ আর মওদুদের জামাত যে জামাত ইসলামী বলে পরিচিত ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে এই জামাত এদের মানহাজ এদের মানহাজটা খারেজিদের কাছে কাছে এদের মানহাজ হচ্ছে খারেজিদের কাছা কাছি জি আর এদের মধ্যে ফুল খরুজ না থাকলেও অনেকটাই খরুজ আছে জি হ্যাঁ খাওয়ারেজদের অন্তর্ভুক্ত তাদেরকে করলাম না কিন্তু খারেজিদের অনেকগুলি লক্ষণ এবং চরিত্র আর ধ্যান ধারণা ভ্রান্ত বিশ্বাস এই ইখওয়ানিদের মধ্যে আর এই জামাতুল মওদুদি জামাত ইসলামের মধ্যে রয়েছে সেটা মিশরে হোক আর সুডানে হোক অথবা পাকিস্তান বাংলাদেশে হোক অথবা ভারতে হোক জি হ্যাঁ এই চরমপন্থা এদের মধ্যে রয়েছে এটা যদি উপলব্ধি করতে হয় তাহলে জামাত ইসলামের আর এখওয়ানিদের যেগুলি লিখনি আছে হ্যাঁ যেসব বই পুস্তক আছে সেগুলি একজন ভালো বা যে কোরআন সন্নার জ্ঞানী সে যদি পড়ে তাহলে অবশ্যই সে উপলব্ধি করবে প্রাথমিক পর্যায়ে মধ্য পর্যায়ের একজন মুসলিম স্টুডেন্ট সে যদি পড়ে অনেক সময় বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে সে জন্য তাদেরকে পড়তে বলবো না এই গুমরাহদের কিতাব কিন্তু এদের কিতাব থেকে মুসলিম বিশ্বে আজকে চরমপন্থা ছড়িয়েছে যুবকরা যে খারেজি হয়ে যাচ্ছে তাদের প্রায় অধিকাংশই বা সবগুলি বলল ভুল হবে না তাদের যদি গভীরভাবে তদন্ত করা যায় তো দেখা যাবে যে তারা কি পড়ে এরকম বিভ্রান্তির শিকার হইল পড়েছে হয় হ্যাঁ সৈয়দ কুতুবের কিতাব আর না হইলে আপনার ওই ওইখানিদের আরও যেসব রাইটার্স আছে লেখক আছে তাদের কিতাব আর না হলে মৌদুদির বই পুস্তক লিখা বই পুস্তক পড়েছে আর না হলে মৌদুদের অনুসারী যেগুলি ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ তাদের বই পুস্তক পড়েছে অথবা তাদের আলোচনা শুনে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে কারণ আমার আটটি নয়টি আলোচনা এই জামাতগুলির ওপর হয়ে আছে আর ইনশাআল্লাহ তালা সেগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই তো সেজন্য সেই সম্পর্কে আর বিস্তারিত আলোচনা না করে এতটুকু বলাই যথেষ্ট এবং এর ওপর অনেক আলহামদুলিল্লাহ গবেষণামূলক লিখা হয়ে গেছে মুসলিম বিশ্বে সালাফি ওলামাদের পক্ষ থেকে কুয়েতে সৌদি আরবে মেসরে বিভিন্ন দেশে লেখা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এবং স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে যতগুলি খারিজে নব্য খারিজি পয়দা হচ্ছে এদেরকে ইন্ধন যোগাচ্ছে এই খোয়ানুল মুসলিমিন ব্রাদারহুড আর মুসলিম ব্রাদারহুড যাদেরকে বলা হচ্ছে আর এই যে জামাত ইসলামী যাদেরকে বলা হচ্ছে মওদুদির জামাত এদের বই পুস্তকগুলি ইন্ধন যোগাচ্ছে এগুলি পড়ে চরমপন্থার শিকার হচ্ছে আর তারপরে একসময় অস্ত্র ধারণ করছে আর তখন ফুল খারিজ হয়ে যাচ্ছে ফতুয়ার ক্ষেত্রে আর শাসকদের ওপর ঢালাহারে কাফের বলে আখ্যায়িত করার বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে এই জামাত ইসলামের বই পুস্তক আর এখানিদের বই পুস্তক একই রকমের জাহিলিয়াতে আম আমভাবে জাহিলিয়াত বা মুসলিম সমাজের তাদের গুনা পাপের কারণে আমভাবে জাহিলিয়াতের ফতুয়াবাজি করা আর তারপরে কাবিরা গুণাগুলি হচ্ছে বা মানব রচিত বিধান দিয়ে মুসলিম দেশগুলি যে আপনার দেশ পরিচালনা হচ্ছে বা বিচার হচ্ছে বিচার বিভাগ চলছে সেগুলো কারণে তাদেরকে বড় কাফের বলে আখ্যায়িত করা আর তাগুদ বলে আখ্যায়িত করা শুধু তাই নয় যেখানে ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরবে এই সৌদি আরবকে তাগুদ বলতে তাদের কোনো দ্বিধা দ্বন্দ নেই বরং তাদের অহর ওই কথাগুলি তাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে আর তাদের বই পুস্তকে তাদের লিখনিতে তাদের আলোচনাতে আসছে যে সব নাকি তাগুদ জি তাগুদ তাগুদের শাসন সব তো এরাও অনেকটাই খাওয়ার এই তৃতীয় পন্থা এদের পন্থাটা কি এদের পন্থা হচ্ছে মুসলিম শাসকদেরকে কাফের বলা তাগুত বলা একদিকে একদিকে মুসলিম শাসক যারা বিভিন্ন গোনায় জড়িয়ে আছে বিভিন্ন গোনায় জড়িয়ে আছে ব্যক্তি জীবনে অথবা রাষ্ট্রীয় জীবনে তাদের ওপর কাফের বলে ফতুয়াবাজি বাড়াবাড়ি আর একদিকে হচ্ছে যে ইসলাম কায়েমের জন্য নিজেরা কুফুরি মতবাদের বাস্তবায়ন সেটা হচ্ছে কি হ্যাঁ গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র কুফুরি মত মতবাদ আল্লাহর অলি আর শয়তানের অলি সমান মুসলিম আর কাফের সমান আলেম আর জালেম সমান হ্যাঁ আলেম আর জাহেল সমান হ্যাঁ জ্ঞানী আর মূর্খ সমান জি 
নারী আর পুরুষ সমান সবার ভোটের অধিকার সমান তাই না জি হ্যাঁ না ছাগল জান্না আল্লাহ স্পষ্ট বলছেন যে জান্নাতি আর জাহান্নবী কখনো সমান হইতে পারে না পড়েছি নাম বলতে চাইছি না বাংলাদেশের একজন যে বিখ্যাত মৌদুদের পরে যিনি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তো ওনার কিতাবে যে সংশয় আর যুক্তি সুভাত এটা সুভাত সংশয়ের শিকার জি হ্যাঁ কি যে যদি আজকাল আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে না আসি তাহলে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইসলাম কেমন করে কায়েম করব যেন আল্লাহ তাদের ওপর ফরজ করে ওহি করেছে যে তোমাদেরকেই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইসলাম কায়েম করতে হবে সেটা যদি সঠিক পথে না পাও তো গণতন্ত্রের কুফরি পদ দিয়ে হইলেও করবে চিন্তা করেন আপনি বলছে যেহেতু সারা বিশ্বের সমস্ত দেশগুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আপনার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসছে সুতরাং আমরা যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি না আসি তাহলে কি করে ইসলাম কায়েম করব বা একামতে দিন করব একামতে দিনের ব্যাখ্যা যে এত তহরিফ এত বিভ্রান্তি কর্তাদের কাছে জি একামতের এই জন্যই আলোচনা করেছে আমার লম্বা আলোচনা রয়েছে এবং আশা করি যার অন্তর খোলা থাকবে তার হেদায়তের জন্য যথেষ্ট যে একামতের দিন কখন বলবে দিন কায়েম দিন কায়েম মানে হুকুমত কায়েম দিন কায়েম মানে গদি দখল করা দিন কায়েম মানে গদিতে চলে যাওয়া এসব মিথ্যা কথা ভালো করে রাখা জি তো এই কথা বিস্তারিত জানার জন্য আমার ওই আলোচনা শুনে নিতে বলবো যে একামতের দিনের ব্যাখ্যা বা অর্থ কোরআন শোনার আলোকে কি আগে তৌহিদ আর তারপরে তখন ধীরে ধীরে যেসব ফরায়জ অজিবাত রয়েছে সেগুলি কায়েম করা কিন্তু তাদের কাছে না তৌহিদে অলুহিয়াত কায়েম করা তৌহিদুল এবাদা কায়েম করা এমন কোনো বড় বিষয় নাই তাদের কাছে একুয়ারিদের কাছে জামাত ইসলামের কাছে তাদের ইসলাম প্রচারের আর ইসলামের প্রচার প্রসারের মানহাজ হচ্ছে যে আমাদেরকে তৌহিদুল হাকেমিয়া করতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে নিতে হবে এর মাধ্যমে আমরা তখন যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পেয়ে যাব তখন আমরা সবকে ঠিক করে নিব তখন সমাজকে ঠিক করে নিব পরিবারকে ঠিক করে নিব ব্যক্তিকে ঠিক করে নিব দেশকে ঠিক করে নিব অর্থনীতিকে ঠিক করে নিব আগে আমাদেরকে ক্ষমতায় পাঠিয়ে দাও এখন এটা যেহেতু হ্যাঁ সুরার মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে না হ্যাঁ এইটা যেহেতু খোলাফা রাশেদিনরা যেভাবে এসছেন সেভাবে পাওয়া যাচ্ছে না তো কি করতে হবে তাহলে বলছে আজকাল যেহেতু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চলছে এই পথে আমাদেরকে আসতে হবে তাই এই গণতন্ত্রের কুফরিতে তারা নেমে গেছে একদিকে কুফরি থেকে পালাবার জন্য যারা গুণাগার শাসক তাদের উপর কুফরির ফতুয়া লাগিয়েছে আর একদিকে গণতন্ত্রের কুফরিতে নিজেরাই লিপ্ত হয়ে গেছে এ হচ্ছে তাদের ইসলাম সম্পর্কে ধান ধারণা তারপরে আর একটি রোগ রয়েছে বড় রোগ এই জামাত ইসলামের ইখওয়ানিদের মধ্যে সেটা হচ্ছে রাফেজি শিয়াদের সাথে বন্ধুত্ব দোস্তি এই রাফেজি শিয়াদের সাথে এত বন্ধুত্ব তাদের আর এত তাদের মিত্রতা যে তারা সাহাবাই কেরামদের সমালোচনা করতে ছাড়েনি ওসমান রাজি আল্লাহ তালান রক্ষা পায়নি এদের তিক্ত জবান থেকে এদের বিষাক্ত জবান থেকে गुमराहर पद थे हेफाजत करें सठीक 